Hola, soy Alex. Uno de los materiales principales que llegamos a ocupar los carpinteros es la madera terciada o multiply. Estas hojas nos las pueden llegar a vender recortadas, pero muchas veces esos recortes, una de dos, o tienen astillas en lo que es la cara principal de esta madera, o bien pueden llegar a no tener las medidas exactas que nosotros requerimos. Por lo cual es muy importante saber cortarlas dentro de lo que es el taller y esto es de lo que trata el video de hoy. Si te interesa saber cómo se recortan, no dejes de ver el video completo. Para lo que son cortes rectos de nuestras hojas de multiply o madera terciada, podemos hacerlo con una guía y dos tipos de equipos, ya sea con router o con sierra circular de mano. De las herramientas que vamos a necesitar para el corte con router, obviamente es el router y una navaja de 6.4 milímetros, que es un cuarto de pulgada, ya sea recta o ya sea en espiral, como mi material que voy a cortar es de 18 milímetros de espesor, este apenas y me da lo que podría hacer que esta orilla quemara la parte de la cubierta y no lo deseo. Por lo cual utilizaré esta que tiene un poco más de profundidad. Otra de las herramientas que vamos a utilizar puede ser la guía que habíamos fabricado para lo que es la sierra circular o bien una guía que esté total y completamente recta, ya sea metálica o de madera. Y antes de iniciar con cualquier tipo de corte, analicemos primeramente nuestro router. Por ejemplo, en este router tenemos una gran parte redonda pero tiene una parte completamente recta que es la que nos servirá para chocar contra la guía y poder hacer nuestro corte. Hay otros routers que son completamente redondos, pero tienen palancas como esta que te pueden ayudar a orientar tu router y poder apoyarte bien para hacer el recorte. Y hay routers como este que tienen su base redonda, pero tienen dos mangos exactamente iguales. Lamentablemente no todos los routers tienen exactamente la misma calibración de la orilla a la navaja. Cuando tú trabajas con un router como este y haces movimientos en esta forma, puedes hacer que milimétricamente tu corte no sea exacto echando a perder tu trabajo. Algo que es muy importante es que siempre tengas un punto de referencia para tu equipo, ya que al cortar tienes que irte completamente recto. Cuando tu router lo trabajes con guía, nunca lo trabajes en forma contraria a la guía, ya que este siempre tenderá a irse hacia el lado izquierdo, haciendo que el corte pueda llegar a dañar tu material. Y una vez que ya tengamos nuestra navaja bien instalada en el router, vamos a medir de lo que es la orilla de la navaja hacia la orilla del router, dándonos 7 centímetros exactamente y ahora lo que vamos a hacer es preparar nuestro material yo necesito un corte de 40 centímetros de ancho por un metro de largo para no desperdiciar materiales cortaré primero los 40 centímetros tomando en cuenta aquí los 40 centímetros con una pequeña línea y de aquí le voy a quitar 7 centímetros que es lo que nos da la base de nuestro router hacia la navaja haciendo que la navaja pase por afuera de esta raya este tipo de marca la haremos exactamente igual en ambos extremos si tú no quieres que se maltrate tu banco de trabajo así como el mío deberás de poner unas tablitas que no sean muy importantes que sean de desperdicio para poner tu material sobre este y así poder cortar y una vez que ya tengamos nuestro material listo para el recorte estos son nuestros 40 centímetros de la orilla a la primera línea menos los 7 centímetros que tenemos para la base de nuestro router y es aquí donde prensamos de este lado para poder hacer nuestro corte si tú tienes una navaja industrial para el router como esta, en una sola exhibición, en un solo corte, puedes hacer los 18 milímetros. Si no es así, manéjalo a dos partes. Lo voy a hacer en esta vez para que tú observes cómo se hace 
en dos partes. Aquí tenemos exactamente los 9 milímetros, que sería la mitad de nuestra hoja a cortar. No olvides usar tus sordinas para evitar el daño a tus oídos y si vas a acercar mucho la cara al corte, ponerte también lentes. Aquí podrás observar el primer corte, ya hecho, que parece canaleta y seguiría el segundo corte ya con toda la profundidad de lo que es la navaja. Y para darle ya la profundidad última a nuestro corte, lo único que vamos a hacer es bajar la navaja de nuestro router hasta la orilla, sintiendo aquí uno o dos milímetros máximo y apretamos para hacer ya el corte. Y aquí podrás observar cómo el corte con router nos deja un corte limpio, sin astillaje. Y ahora voy a proceder a hacer el corte con la navaja en el total de su profundidad para que te des cuenta cómo una buena navaja te puede ayudar más en tu trabajo. apreciar cómo nuestro corte queda completamente fino y antes de cortar nuestras hojas con sierra debemos de analizar qué tipo de disco es el que vamos a utilizar más adelante hablaremos sobre lo que son los diferentes tipos de discos que podemos utilizar ahorita en una forma muy breve vamos a platicar sobre estos este es uno de 24 dientes que yo utilizo para cortes burdos con o sin guías, es decir, una tabla que necesito dividir en forma rápida, este sería el disco a utilizar. También aquí tengo el disco de 40 dientes que yo utilizo para lo que es el canteado de la madera, ya que no me da un trabajo burdo ni tampoco un trabajo muy fino, sin embargo me puede llegar a sacar el trabajo exactamente como lo necesito. Y finalmente tengo el disco de 60 dientes que es el que utilizo para lo que es el corte de hojas de multiply. Este hace un corte bastante fino. Si tú vas a cortar aglomerado con melamina, te recomiendo que uses 60 dientes o aún mejor 80 dientes o más. Y una vez que hemos preparado ya nuestra sierra con el disco que vamos a utilizar, con la guía que fabricamos en nuestro taller, Vamos a trabajar, si no has visto esta guía te dejo el enlace en la parte de aquí arriba. Ponemos nuestra guía sobre el material a cortar y posteriormente ponemos nuestra sierra sobre la guía y nos ponemos a observar que nuestra navaja en el corte no pase de 1 o 2 milímetros por debajo de lo que es el material para evitar que haya un accidente tanto en tu persona como en tu banco de trabajo. Aquí tomaremos una medida de 40 centímetros en cada extremo de la hoja que vamos a recortar. La ventaja que tenemos aquí es que no tenemos que reducir los centímetros como con el router, ya que la guía que estamos manejando ya está calibrada para hacer el corte exactamente donde la pongamos. Ponemos nuestra guía sobre la línea, prensamos y ya podemos hacer nuestro corte. Aquí podemos observar que no hubo astilladuras en la parte superior de nuestro trabajo. Una que otro rasguño por parte del disco de la sierra pero nada que pueda llegar a afectar nuestro trabajo final. Y una pregunta que me hicieron nuestros compañeros suscriptores es que cuando canteaban con la guía, la sierra se iba hacia el otro lado de donde está la guía. Pueden suceder por dos razones. La primera es, si tú observas y mides de lo que es la orilla de tu placa a lo que es la punta de la sierra en ambos lados, no tiene la misma medida, es porque no está bien calibrada. Aquí tiene unos tornillos, estos se pueden aflojar y puedes por milímetros volverla a alinear. 
para que quede bien calibrada. Si estuviera bien calibrada, hay una segunda razón por la que sucede esto. La agarras con una sola mano y la mano tiende a torcerla hacia afuera. Tienes que agarrarla con las dos manos para evitar que ésta se desvíe de lo que es la guía. Aquí te muestro esta parte de melamina que recorté con la sierra circular con 60 dientes en su disco y con router y podrás observar que en ambos queda en perfectas condiciones el recorte sin ninguna astilladura. Espero realmente que las presentes prácticas te puedan llegar a servir para poder desarrollar un mejor trabajo. Tu opinión es importante para mí, puedes dejármela en los comentarios. Y si necesitas apoyo o tienes preguntas, puedes visitarme en mi página de Facebook, la cual te dejo abajo de la descripción. No olvides suscribirte, tocar la campanita y recuerda, planea tu trabajo y trabaja tu plan.